இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நிறையா பேர் கேட்பீங்க எப்படி வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜ் அப்படி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டியாக இருக்கீங்க இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கோ இல்லை உங்களோட பெர்சனலுக்கோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபேஸ்புக் பேஜ் மூலிமா நீங்கள் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸில் நடக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸு மற்றும் உங்களோட பிஸ்னஸில் ஏதாச்சும் ஆஃபர் போட போகிறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜில் போட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து லைக் பண்ணியிருக்கிறவங்க வந்து வந்து அவங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய அப்டேட் வந்து குயிக்காக போ போய் செய்கிறோம் அதை வந்து அதோடய யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸை வந்து நீங்கள் வந்து க்ரோ பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டியாக இருக்கீங்க உங்களை பற்றியான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட மற்ற உங்கள் ஃபாலோவர்ஸ்க்கோ ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து போஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக போய் சேரும் அதை வந்து அவங்க மூலிமா அது மூலிமா உங்களுடைய உங்கள் பாப்புலாரிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எப்படி உங்கள் ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்புக் டாட் காம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போய்க்குங்க ஃபேஸ்புக் டாட் காம் போனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இமெயில் ஐடியை வச்சு லாகின் பண்ணிங்க ஃபேஸ்புக் உள்ள இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ்புக் டாட் காம்குள்ளே வந்தாச்சு ஃபேஸ்புக் டாட் காம்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து மேலே டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த கிரியேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நீங்கள் வந்து என்னத்தை க்ரியேட் எதை வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பேஜு ஆட்ஸ் குரூப்பு ஈவெண்ட்டு மார்க்கெட் ப்ளேஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேஜ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் பேஜை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பேஜ் அப்படிங்கிற இதுக்குள்ளே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேஜை வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க க்ரிய நீங்கள் வந்து பேஜை வந்து எதுக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆர் பிராண்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இல்லை கம்யூனிட்டி ஆர் பப்ளிக் ஃபிகர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் தான் பிராண்டிங் அதாவது நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்க இல்லைனா நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை கம்யூனிட்டி ஆர் பப்ளிக் ஃபிகர் அப்படிங்கிறதுனா கம்யூனிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அதாவது ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு செலிபிரிட்டியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத தான் இங்கே வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து இந்த க்ரியேட் பண்ணுற போகிற கேட்டகிரி தான் வந்து வேறு வேறையை தவிர வந்து நீங்கள் ஆனால் வந்து அந்த க்ரியேட் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து க்ரியே கெட்டிங் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கெட் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கெட் ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸோட பே அந்த ஃபேஸ்புக்குக்கான பிஸ்னஸோட பேரை வந்து கொடுக்கணும் இதில் வந்து கொடுங்க நான் இப்போ வந்து சும்மா நான் வந்து ஸ்மைல் டெக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரை கொடுக்குறேன் இந்த பேஜுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் வந்து என்ன கேட்டகிரியில் வருது அப்படின்னு வந்து இங்கே கொடுக்கணும் இதில் வந்து நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற கம்ப்யூட்டர் பற்றி இதே ஃபோனை பற்றி அப்படிங்கிறதுனால கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்க கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி கம்ப்யூட்டர் இன்ட் அவங்களே பார்த்தி நிறைய சஜஷன் கொடுக்குறாங்க கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேரிங் சர்வீசஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோர் கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் கிராஃபிக் டிசைனிங் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேட்டகரி கேட்டகரி கொடுக்குறாங்க அதில் ஏதாச்சும் உங்களோட நீங்கள் ரன் பண்ணுற பிஸ்னஸோட கேட்டகரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சும்மா டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற சொல்லி செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் ரிப்பேர் அண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் வந்து அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் அப்புறம் உங்களோட அட்ரஸ் எல்லாம் வந்து அதாவது நீங
கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர்ஸ்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லுது நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு ப்ரொஃபைல் பிக்சர்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கிப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு நீங்கள் பேஜை கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சர்லாம் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இங்கே ப்ரொஃபைல் பிக்சர்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் இங்கே அப்லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்புறம் <laughs> வந்து <laughs> 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 பேஸ்புக் பேஜ் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு நான் கொடுத்த ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வந்து இங்கே இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஃபோட்டோ வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு கவர் ஃபோட்டோ வந்து அப்லோட் ஆகல அதனால் திரும்பி நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் கவர் ஃபோட்டோ சூஸ் கவர் ஃபோட்டோ அப்படின்னு கவர் ஃபோட்டோ வந்து அப்லோட் பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்து சேவ் ஒன் உங்களுக்கு வந்து கவர் ஃபோட்டோ வந்து சேவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யாராச்சும் உங்களோட பேஜுக்கு வந்து இன்வைட் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல அவங்களோட அவங்கள பற்றி அவங்க வந்து இன்வைட் பண்ணிக்கலாம் இன்வைட் பண்ணி லைக் பண்ண சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட் பேஜ் யூஸர் நேம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பே உங்கள் யூஸ் உங்கள் ஃபேஸ்புக்கோட பேர் பே ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கண்டினியூட்டியாக உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் உங்களுடைய பிஸ்னஸோட பேர் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த இடத்துல யூ கிரியேட் ஏ பேஜ் யூசர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது கிரியேட் ஏ பேஜ் யூசர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீக் கூகுள் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் கீக் கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கீக் கூகுள் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மைல் டெக் பண்ணிருக்கேன் அந்த ஸ்மைல் டெக் அப்படின்னு ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் மைல் டெக் அப்படின்னு வரணும்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருவேன் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது யூசர் நேம் வந்து அவைலபிளாக இல்லை அதனால் வந்து வேறு ஃபேஸ் ஸ்மைல் டெக் அஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து யூசர் நேம் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து Facebook.com slash smile tech official ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஸ்மைல் டெக் அஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேஜ் வந்து கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் பே ஃபேஸ்புக் யூஆரில் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஸ்மைல் டெக் அஃபிஷியல் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்கள் பேஜுக்கே வந்து எடுத்து போவோம் இதே வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் டொமைன் அந்த யூஆரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக ரிமம்பர் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக் பேஜை கிரியேட் பண்ண உடனே உங்களுடைய ஸ்மைல் யூசர் நேம் வந்து உடனே வந்து கிரியேட் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் வந்து அடுத்தவருக்கு ஷேர் இந்த யூஆரில் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களோட பேஜை வந்து அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் அது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் ஸ்மைல் டேக் அஃபிஷியல் அப்படின்ற எங்கே எந்த ப்ரோஸ்லேருந்து டைப் பண்ணாலும் டேரெக்டாக அவங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடிட் பேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த த்ரீ டாட் இருக்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் பேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் பேஜோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்கள் பே பேஜோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அதாவது உங்கள் பேஜை பற்றியான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு நூற்றம்பது கேரக்டருக்கு மாதிரியான டைப் பண்ணி அதாவது உங்களோட நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் பேஜ் வந்து எதுக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை டைப் பண்ணி நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் மொபைல் நம்பர் உங்கள் பிஸ்னஸோட மொபைல் நம்பர் அங்கே வந்து போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்கள் பேஜில் வந்து அவங்க வியூ பண்ணுறப்போ உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஈஸியாக உங்கள் மொபைல் நம்பரை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வெப் பேஜ் வந்து இங்கே கொடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இமெயில் ஐடியை கொடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அட்ரஸ் லொக்கேஷன் அதாவது நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல உங்கள் பிஸ்னஸோ இல்லை க உங்கள் கம்பெனி வச்சுருக்கீங்களோ இல்லை இல்லை கடை ஏதாச்சும் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த கடையோடைய ஆக்ச எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனை வந்து
ஹவர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கடையை வந்து அதாவது உங்கள் பிஸ்னஸ்ஸோ உங்கள் கடையோ வச்சுருக்கீங்கன்னா அது வந்து எந்த மாதிரி எத்தனை மணிலேருந்து எத்தனை மணி வரைக்கும் அவைலபிளாக ஓப்பனில் இருக்கும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து உங்கள் பேஜில் வந்து இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆகிடும் இப்போ வந்து உங்கள் பேஜில் வந்து ஒரு ஸ்டோரி போடணும்னா இந்த ப்ரெஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டோரியே போட்டுக்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஃபேஸ்புக் ஸ்டோரி வந்து இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரெஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஸ்டோரி வந்து உங்களோட பேஜில் வந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போடணும்னா இந்த இடத்துல போஸ்ட் வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோவோ இமேஜஸோ இல்லை வீடியோவோ ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணணும்னாலும் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிவிட்டு பப்ளிஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வந்து போஸ்ட் வந்து உங்களோட இந்த டைம் லைனில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிடும் உங்கள் பேஜை வந்து யார் யாரும் லைக் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த போஸ்ட் வந்து ஈஸியாக அவங்களோட அவங்களோட டைம் லைனில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அவங்க வந்து அதை லைக் பண்ணி அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணி அவங்களோட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் ஏதாச்சும் அடிஷ்னலாக செட்டிங்ஸ் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னாலும் நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ள போயிட்டு உங்களோட பேஜை வந்து ஈஸியாக கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது செட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஜென்ரல் மெசேஜிங் பேஜோட இன்ஃபர்மேஷன் பேஜோட டெம்ப்ளேட்டு போஸ்ட் அட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் இது வரைக்கும் ஃபேஸ்புக் பேஜை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் தொடர்ந்து இதே போல் நிறைய வீடியோக்கள் வரையிருக்கு உங்களுக்கு ஏதேனும் வீடியோக்கள் தேவைப்பட்டால் கீழே கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க எங்களை ஏதேனும் சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் ஃபாலோ பண்ணாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்